A inizio la seduta. Prego, senatore Casini. Cari amici, diamo inizio questa mattina al panel su sostenibilità e sicurezza alimentare nel contesto della crisi pandemica. Il titolo di questo nostro incontro ottimisticamente rinvia al dopo pandemia. In realtà dobbiamo confrontarci con una pandemia che ancora fa registrare numerosi nuovi casi e la cui triste contabilità vede pericolosamente vicina la soglia secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei 5 milioni di morti. Ad approfondire i temi di questa terza parte del Summit P20 di Roma sono con noi il Direttore Generale della FAO, Chu Ton Hu, e la Vice Segretaria Generale delle Nazioni Unite, Amina Mohamed, che ci ha inviato un videomessaggio. Poche parole per aprire questa discussione. Il tema mette insieme elementi solo apparentemente lontani. Come hanno rilevato ieri, introducendo i nostri lavori, il Presidente del Senato della Repubblica, Casellati, e il Presidente della Camera dei Deputati, Fico, questi elementi sono sostenibilità, sicurezza alimentare, pandemia. Parto da un dato chiaro. Il programma alimentare mondiale ha stimato in circa 270 milioni le persone che in questi mesi potrebbero trovarsi in condizioni di grave insicurezza alimentare. E questa stima è il doppio di quella che si faceva prima della pandemia nel 2019. Un altro dato vorrei darlo su un Paese che in cima all'agenda politica internazionale, l'Afghanistan. Già prima della pandemia, in quel Paese 17 milioni di persone si trovavano in condizioni di insicurezza alimentare, con la metà dei bambini sotto i 5 anni a rischio di malnutrizione acuta. È il dramma della povertà che la crisi pandemica ha purtroppo aggravato. Anche qui da noi, in Italia, a 4 milioni e mezzo di persone che già si trovano, trovavano in povertà assoluta, si sono aggiunti un milione di nuovi poveri. Il recente rapporto della FAO, insieme all'Unicef e all'IFAD, al programma alimentare mondiale e all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha riferito che più di un decimo della popolazione mondiale, cioè 810 milioni di persone, è sottoalimentato. Sono qui con noi autorevolissimi rappresentanti della FAO e potranno raccontarci meglio questi dati. Certo è che stiamo vivendo una vera e propria emergenza che riguarda una parte molto importante dell'umanità. Le statistiche internazionali riferiscono ad una ripresa economica in atto. L'OSCE stima che quest'anno il prodotto interno lordo mondiale dovrebbe aumentare del 5,8% e che nel 2022 dovrebbe aumentare del 4,4%. Ci sono dunque motivi anche di ottimismo e di speranza, ma ci sono due elementi che depotenziano il dato relativo alla prevista crescita mondiale. Il primo è che questa crescita si verificherà dopo l'importante calo che si è avuto l'anno scorso pari al 3,5% nel mondo. Il secondo dato, non nuovo, è la disparità della ricchezza mondiale. 
Uno studio riferisce che l'1% più ricco delle famiglie possiede il 43% di tutta la ricchezza mondiale, mentre il 50% più povero possiede appena l'1% di questa ricchezza. 175.000 super ricchi hanno ciascuno un patrimonio netto di almeno 50 milioni di dollari. In altre parole, meno dello 0,1% della popolazione detiene il 25% della ricchezza globale. È un dato che non può lasciare indifferenti tutti. Qui non si può parlare neanche di parti politiche, di collocazioni ideologiche. È un dato che stride con la crescita della povertà nel mondo in cui ho parlato già all'inizio. Pochi giorni fa c'è stata a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Molti, tra cui il nostro Presidente del Consiglio, hanno preso impegni chiari rispetto alla vaccinazione globale e al rafforzamento del programma COVAX. Spiccano a tal proposito le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti circa le donazioni di 500 milioni di dosi di vaccino ai paesi più poveri. Sono impegni importanti perché è evidente che senza un contrasto efficace della pandemia non ci sarà crescita economica stabile e duratura. Ma siamo davvero lontani, molto lontani, dal raggiungimento dell'obiettivo numero due dell'Agenda 2030, adottata dall'ONU solo sei anni fa, che prefigurava il sogno di porre fine alla fame nel mondo e di raggiungere la sicurezza alimentare nel 2030. Questi sono i dati e questi sono gli elementi di riflessione. Il mio compito in questo panel è quello di moderatore, mi limito perciò ad evocare delle suggestioni e ad offrirle ai relatori. Vorrei fare solo un'ultima considerazione sul fatto che per affrontare efficacemente le sfide globali non esistono alternative a un approccio multilaterale e questo è fondamentale se vogliamo davvero raggiungere risultati concreti. Penso ad esempio alle questioni ambientali che hanno ovviamente conseguenza sui sistemi agricoli nelle diverse parti del Paese e sulla possibilità di offrire a larga parte dell'umanità un adeguato sostentamento alimentare. Infine, lasciatemi ricordare a tutti le regole per lo svolgimento di questo dibattito oggi. Le richieste di intervento sono già state raccolte, come sapete si svolgeranno secondo l'ordine alfabetico dei Paesi in inglese, interverranno i Paesi membri e poi i Paesi invitati ed è importantissimo per consentire a tutti di parlare di rispettare i tempi. Vi ringrazio della vostra attenzione e do senz'altro la parola al Direttore Generale della FAO, Chiu Ton U. Grazie. Thank you, uh, Mr. Cassandini. Excellencies, Maria Elizabeth Casalardi, President of Italy Senate, Robert Figa, the President of Italy Chamber of the Deputies. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to be invested by the House, by, jointly by the uh, two presidents for this P20. It's the first time since FL moved from Washington, D.C. to Rome 70 years ago in 1951. FLDG had a special privilege to come to this house to address you, not only to Italy, France, and to the G20 plus friend. 2020 marked a turning point for the world for three reasons. First, even before the outbreak of the COVID-19 pandemic, 
We, are, we were off track to end the world hunger and malnutrition by 2030. 811 million people in the world face the hunger in 2020. The pandemic contributed to the largest single year increase in global poverty and hunger in decades. This means 97 million people more moved to extreme poverty in 2020, and up to 161 million more people faced hunger than in 2019. Second, already before the outbreak of the pandemic, we were off track to meet the Paris Agreement goal to limit the global warming to well below two, preferably to 1.5 degrees Celsius comparable to the pre-industrial levels. We have some evidence that greenhouse gas emissions from human activities, industrialization, and urbanization, include agriculture and the livestock, impact on the climate crisis, and are the significant driver of the climate change. At the same time, the climate crisis has both direct and indirect impacts on agri-food productivity and threaten our ability to ensure global food security, eradicate poverty, achieve the sustainable development goals. Agri-food systems are both a victim and a contributor to the climate crisis and must therefore be the part of the solution. The third the outbreak of the COVID-19 pandemic emphasized the need to redouble effort to prevent the zoonotic infectious diseases. To stepping up the implementation of the One Health approach will be the key to better address the zoonotic spear off holistically. Excellencies, this brings me to the importance of our meeting today. This meeting is possibly one of the most critical gatherings held under the Italia G20 presidency. It brings together the officials that can develop policies and legal instruments to address the pressing challenges that we face together globally. Global access to the health deaths can contribute to reducing the cost related to the both health and the climate crisis by 2030. The right incentives can transform agri-food systems from the production to consumption, thereby promoting food, food security and better nutrition, decreasing food loss and waste, and reducing the carbon footprint of agri-food sectors. International agricultural trade remains a critical tool to foster <laughs> global food security. FAO flagship matchmaking, evidence-based, country-led, country-owned, hand-in-hand initiatives aims to accelerate agricultural transformation and the sustainable rural development to eradicate the poverty, SDG1, and end hunger and all forms of malnutrition, SDG2. Italy, as the G20 presidency, has once again demonstrated outstanding commitment and leadership in the area of food security. By convening the first ever joint meeting of G20 ministers of, for foreign affairs and economic development, and by implementing the Matera Declaration which renewed and strengthened the G20 political commitment to global food security. The Matera Declaration, together with FO, initiated food coalition in response to the COVID-19 pandemic. We should give them bigger applause to support the food security globally. That's uh, Italia's special role in this special time. The Food Coalition is working to leverage high-level political, financial, and technical expertise in supporting the country's demands. 
Dear colleagues, FL has been supporting the role of a parliamentary in the fight against hunger and malnutrition for more than a decade. FL has helped to create parliamentary alliance in every region of the world. This alliance has have already passed more than 35 laws on school feeding, family farming, cl climate crisis, small-scale fisheries, food loss and waste, and many other key areas. FL, recognizing the parliamentary as strategic partners, as they provide legal frameworks, approve the public budget allocations, ensure the government accountability on international commitments. FL's technical support to more than 45 parliamentary alliances against hunger in the world was crucial during the pandemic. As it contributed, for example, to the passing of the several laws to mitigate the impact of the trade and the movement restriction on smallholder farmers. Parliamentary have been strengthening the political will needed to build back better. Your policy choices guided and influence beyond the G20 members as well. As such, this meeting is an important venue for the policy dialogue, launching the new initiative and the mechanism that will have a global impact. Coherence in the formulation and implementation of policy and investments among food, health, social protection, and the environment systems worldwide is key. By building on existing synergies and working collectively towards more efficient and effective agro-food systems, FL is committed to continue support national and regional parliament in their efforts to improve the food security and the poverty elimination through national legislation, including by facilitating access to technical knowledge and data, and by promoting the exchange of good practices, experiences, and approaches, especially innovative approaches. If we stand ready to work together with you to achieve the more efficient, inclusive, resilient, and sustainable agri-food system for better production, better nutrition, a better environment, a better life for leaving no one behind. This year, Italy G20 presidents set a big tone for the people, planet, and the prosperity. It's really timely in line with the new FAO strategy framework and SDGs agenda, 2030 agenda. I hope what I, new message, take over, you can take it from me today. When you talk about people, we need a happy. When you talk about the planet, we need a harmony. When you talk about the prosperity, we need a bumper harvest for farmers, for the society. So 3P, I offer you 3H. That's my recommendation to the G20 and beyond the G20. Last, before I close, I would say in Italy, quando la gente è felice, io sono i felice. Grazie mille. Thank you very much. Thank you very much for you. And now I give the floor in a video message to the Vice Secretary General of the United Nations, Amina Mohamed. Excellencies, distinguished members of Parliament, I thank the Speakers of the Italian Senate and the Chamber of Deputies for convening this important P20 session on sustainability and food security after the pandemic. We are gathering at an important moment, midway between the recent United Nations Food Systems Summit and the upcoming G20 meetings in Italy. Food is not a mere commodity. It is a right. It impacts every aspect of our health and well-being. 
and we can only achieve an inclusive recovery from this pandemic and deliver on the 2030 Agenda for Sustainable Development if we transform our food systems. This message came through loud and clear during the Food Systems Summit on the 23rd of September. More than 160 member states, including 85 heads of state and government, joined over 50,000 people around the world in pledging to change the way we produce, process, consume and dispose of food. Ahead of the summit, 148 governments led powerful multi-sector dialogues to strengthen existing plans and creating pathways for transforming food systems by 2030. The summit highlighted that action must be driven at the country level by governments in their local contexts. But it also identified and galvanized five action areas to drive progress, including nourishing all people, boosting nature-based solutions, advancing equitable livelihoods, decent work and empowering communities, building resilience to vulnerabilities, shock, stresses, and number five, accelerating the means of implementation. Country implementation is also anchored by movements in key constituencies, such as producers, indigenous people, women and youth. These important constituencies represent issues that parliamentarians have responsibility over. The United Nations system will support national governments to come through on this agenda. Parliamentarians have a key role to play. Firstly, as parliamentarians, you will drive country leadership for implementation by adapting and introducing policies and incentives to encourage the shifts we need across different sectors to transform, transform food systems. Secondly, as leaders in your countries, you will use the opportunity that COVID-19 provides to invest in a resilient recovery. Thirdly, you will make the budget, governance and policy decisions that support the necessary investments for implementation. I urge you to leverage the momentum that we have built. Together, we can act for all people, our planet and collective prosperity. I thank you. Thank you, thank you very much. Eh, la discussione ora è aperta. Invito tutti i colleghi a, a rispettare i cinque minuti previsti. Io comunque farò osservare i tempi. Il primo intervento è di Artur Lira, presidente della Camera dei Deputati del Brasile. Gli do la parola volentieri. Senhora Presidente do Senado Federal, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados da Itália, Senhor Moderador, colegas parlamentares, senhoras e senhores, como não poderia deixar de ser, num mundo interconectado como o nosso, a emergência sanitária decorrente da disseminação da Covid-19 afetou todas as nações do planeta e sua superação exige um esforço comum em que os países de economia mais fortes partilhem seus recursos e expertises com os estados nacionais que enfrentam maiores dificuldades. Neste momento, quero informar os senhores e as senhoras sobre o que o Parlamento Brasileiro tem feito para garantir a sustentabilidade e a segurança alimentar durante a pandemia do novo coronavírus. No dia 7 de abril de 2020, Aprovamos a lei batizada Lei do Agro. Este dispositivo legal modernizou o sistema de financiamento privado do agronegócio, facilitando o acesso a recursos e buscando a redução das taxas de juros e de encargos. Menos de três meses depois, o Parlamento aprovou a legislação que dispõe sobre medidas para o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano, este dispositivo legal autoriza estabelecimentos como bares, lanchonetes, cooperativas, restaurantes e supermercados a doarem alimentos para o consumo de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em agosto de 2020, foi a vez de aprovarmos a lei batizada de Assis Carvalho, que trata de medidas emergenciais de amparo a agricultores familiares. Em março deste ano, aprovamos outra lei, 14.130, e 
e criamos os fundos de investimentos nas cadeias produtivas, agroindustriais, instrumento de captação de recursos para o agronegócio do mercado financeiro. Em junho, aprovamos mais uma lei que ampliou o prazo para a ratificação dos registros imobiliários referentes aos imóveis rurais para dar origem a títulos de alienação ou de concessões de terras devolutas expedidos pelos Estados e faixas de fronteiras. A necessidade de promovermos a sustentabilidade do planeta também mereceu especial atenção do Parlamento brasileiro. Como disse em minha intervenção precedente, aprovamos em 21 a lei que instituiu a Política Nacional do Pagamento por Serviços Ambientais. A regulamentação do pagamento por serviços ambientais é um importante incentivo à conservação e ao desenvolvimento sustentável. O pagamento pelos serviços ambientais poderá ser feito de diversas formas, não apenas por retribuição pecuniária, como também pela prestação de melhorias sociais e comunidades rurais e urbanas, dentre outras modalidades. Senhoras e senhores, podemos afirmar com muita satisfação que este arcabouço legal, aprovado de maneira célere e decidida pelo Parlamento brasileiro, foi decisivo para que conseguíssemos atenuar os efeitos da crise sanitária. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE, o Produto Interno Bruto da Agropecuária registrou alta de 12% em 2020 em relação ao ano anterior. Em 2019, a participação do setor no PIB foi de 5,1% em 2020, e esta participação subiu para 6,8%. Da mesma forma, a balança comercial das exportações brasileiras do agronegócio somou mais de 100 bilhões de dólares em 2020, um crescimento de 4,1% na comparação com 2019. No, no acumulado deste ano até junho, o agronegócio exportou mais de 61 bilhões de dólares, ultrapassando em 20,9% o volume comercializado no mesmo período do ano passado. Estes são resultados que nos dão Grande satisfação, uma vez que temos pela consciência da importância estratégica da produção alimentar brasileira para o planeta e temos nos empenhado fortemente para que esta oferta extraordinária de alimentos, que tanto tem contribuído para minimizar a fome no mundo, seja produzida de forma cada vez mais sustentável. Este é um compromisso que norteia toda a produção legislativa do Parlamento brasileiro. Muito obrigado, senador Cassim. Grazie, grazie Presidente Lira del suo intervento. Adesso abbiamo un intervento a distanza remoto di Du Deigin, vicepresidente della Commissione Affari Agricoli e Rurali dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Cina. Your Excellency, President Fatini, Excellencies, good morning and good afternoon. Food security is indeed fundamental to sustainable development. China always places high importance on food security and has achieved basic self-sufficiency through independent efforts. This has contributed to the notable improvement of the quality of our people's life. In 2020, China's grain output was 669.5 million tons. Our annual grain output, the biggest of the world, has stayed above 650 million tons for six years in a row, with 100% self-sufficiency of rice and wheat. In the process of containing COVID-19 advancing economic recovery, members of the National People's Congress have earnestly fulfilled our legislative and supervisory responsibility to safeguard our country's food security and maintain the momentum of sustainable development. We carried out thematic studies and produced multiple reports on strictly protecting farmland, ensuring a stable amount of land for crop farming, promoting the development of hand standard farmland, improving the strategic food reserve system, and providing incentives for peasants. These reports have been handed to relevant departments of the government for implementation. We actively advanced legislation of food security. Our agricultural and rural 
Affairs Committee worked together with relevant departments of the government to draft a law on safeguarding food security, which will establish a legal framework on the production, processing, circulation, reserve, and emergency allocation of grains, as well as on preventing food waste. The draft will soon be submitted to the Standing Committee of National People's Congress for review. Last April, the National People's Congress passed the Anti-Food Waste Law of China. This law, this law defined the respective responsibilities of the government, catering businesses, and consumers in preventing food waste, and established rules on food waste caused in the process of production, processing, circulation, and reserve, thus setting up China's legal framework against food waste. The National People's Congress of China is also working on revising the seed law to enhance protection of IPR in the seed industry and encourage seed breeding innovation in order to increase grain output with better seeds. We are also drafting a law on conservation of black soil to strengthen its protection in Northeastern China and promote its sustainable use. In this way, we hope to safeguard our national food security in the long term. In conclusion, China stands ready to work with the international community to improve global governance on food and agriculture, to safeguard global food security and build a world free of hunger and poverty. I thank you. Thank you very much. Adesso do la parola a Letizia Saint Paul, Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale della Francia. Merci. Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, Mesdames et Messieurs, j'ai évoqué dans ma première intervention les clauses miroirs à intégrer dans les traités commerciaux. Celles-ci consistent à exiger des produits agricoles importés les mêmes standards environnementaux et sanitaires que pour la production locale. Cependant, ces clauses seraient inopérantes sans les appellations d'origine protégées, notamment pour les produits agricoles. Le consommateur a le droit de connaître où a été produit et assemblé ce qu'il consomme, dans quelles conditions, dans quel lieu. Garantie de qualité, ces informations nourrissent sa vigilance. Une politique de protection des appellations d'origine constitue un atout considérable pour les agriculteurs et les producteurs qui font un effort sur la qualité et sur des conditions de production vertueuses. À titre d'exemple, l'Union européenne protège près de 3400 dénominations de produits spécifiques dans le cadre de l'un de ses systèmes de qualité. Indications géographiques, appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et spécialités traditionnelles garanties. L'appellation d'origine protégée peut se définir comme un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même ère géographique qui donne ses caractéristiques au produit. L'AOP est l'équivalent européen de l'appellation d'origine contrôlée, système historiquement mis en place en France, qui protège les, les dénominations sur notre territoire. Dans le cadre de la future présidence française de l'Union européenne, j'ai proposé dans un récent rapport parlementaire que le gouvernement français mette ce sujet au programme de travail du Conseil agriculture. Il paraît indispensable que la présidence française porte des réalisations et réussites concrètes qui soient immédiatement comprises par les citoyens. Lors d'auditions que j'ai menées dans le cadre de ces mêmes activités, j'ai pu constater que les appellations d'origine n'étaient pas encore très répandues sur le continent européen et plus largement dans le monde. La politique de valorisation de l'origine et de la qualité des produits nécessite donc encore un fort travail de pédagogie auprès de certains États. Je tiens à saluer en ce sens les récents accords bilatéraux qui garantissent la protection de dizaines d'indications géographiques protégées et fait le vœu que cette pratique se généralise pour protéger les produits de nos terroirs. La valorisation des appellations d'origine pourra notamment être réalisée par l'intermédiaire de nos rencontres interparlementaires organisées. J'appelle à ce qu'elles figurent dans les déclarations finales de la COP26. 
Je vous remercie. Thank you very much. Uh, adesso è la parola all'intervento di un mio connazionale, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato italiano, Giampaolo Vallardi. Eh, approfitto di questa piccola, eh, diciamo, di, di, di, di quest, de, de, de, de, de, de, della cortesia del mio collega per dire che se altri intendono iscriversi possono farlo sapere alla Presidenza perché c'è ancora spazio. Senatore Vallardi. Grazie, grazie Presidente. Saluto il Presidente del Senato Alberta Casellati, saluto il Presidente Fico, saluto il Digiatore regionale della FAO Kun Dong Ju. Mi congratulo per il tema importantissimo, vitale e più che mai vero attuale, quello della sostenibilità e sicurezza alimentare dopo la pandemia, che è l'argomento del giorno. Il cibo è vita, sopravvivenza e nutrimento ma allo stesso tempo è anche scoperta, piacere e convivialità di stare assieme. La pandemia ci ha insegnato quanto tutto questo sia oggi più che mai vero. Durante le interminabili giornate dei mesi di lockdown, la sensibilità delle famiglie verso i temi quali la salute, il cibo, la sicurezza alimentare e soprattutto il rispetto verso l'ambiente si sono in maniera esponenziale rafforzati e amplificati rispetto ai tempi passati. Abbiamo tutti quanti sicuramente capito come siamo riusciti a uscire da questa crisi pandemica. Sicuramente ne siamo usciti grazie al lavoro dei tanti medici, dei tanti dottori, dei tanti infermieri. Ne siamo riusciti grazie al lavoro degli scienziati che hanno lavorato alla scoperta dei vaccini, ma ne siamo usciti anche grazie al lavoro del tantissimi bravi agricoltori che ogni giorno ci hanno sfamato mentre noi eravamo chiusi in casa. Il cibo del paese al quale appartengo, l'Italia, è certificato dal Made in Italy, dalla dieta mediterranea. Dieta mediterranea che nel sistema Paese Italia detiene tra l'altro 295 prodotti a denominazione di origine controllata e 500 tra DOP e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre 500, siamo a 523. La dieta mediterranea che è iscritta da oltre 11 anni nella prestigiosa lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Dieta mediterranea che è base e patrimonio della longevità dei popoli, che la adottano e la seguono. Tutto questo è confermato dai recenti dati Istat che certificano come il nostro Paese abbia in Europa il più alto numero di ultracentenari. L'altra faccia della medaglia è però rappresentata dal drammatico fenomeno dell'Italian Sounding, che comporta per il nostro Paese oltre 100 miliardi di euro di perdite all'anno. E tutto questo ci fa ben comprendere quanto il nostro cibo, i nostri prodotti made in Italy, così tanto oggetto di contraffazione, siano di gran lunga i più buoni e i più apprezzati nel mondo, tanto da primeggiare purtroppo per imitazioni. Chiaro che se non fossero così buoni i nostri prodotti difficilmente ce li copierebbero. A tal proposito, personalmente non condivido le recenti posizioni della Commissione europea che intende adottare forme di valutazione tramite una proposta di etichettatura nutrizionale della salubrità dei nostri cibi utilizzando l'adozione delle cosiddette etichette a semaforo, che in maniera, secondo me, assurda, metterebbero in seria discussione la bontà di tante delle nostre eccellenze, quali l'olio d'oliva, i prosciutti, i formaggi. Ed è giusto ricordare come il fenomeno dell'Italian Sounding, purtroppo, ancora oggi continua, con gli attuali pseudo tentativi di legalizzazione, anche attraverso la Commissione europea, come si evince in maniera eclatante dall'ultimo recentissimo caso del croato Prosec, che cerca di copiare il nostro italianissimo Prosecco. Dieta mediterranea, prodotti alimentari e cucina della tradizione sono un vero e proprio patrimonio culturale che trae origine dalla passione, dalla professionalità, dall'ingegno e dalla fantasia dei nostri agricoltori, dei nostri artigiani e dei nostri cuochi. 
La sicurezza alimentare è e deve essere la base imprescindibile su cui costruire, assieme agli agricoltori e agli operatori culinari, il nostro futuro alimentare. Oggi è aumentata l'attenzione verso i cibi salubri e di qualità e soprattutto verso un ambiente sempre più sostenibile, un ambiente che dobbiamo proteggere ad ogni costo per lasciarlo poi, speriamo, migliore ai nostri figli. Gli evidenti cambiamenti climatici in atto stanno modificando gli equilibri mondiali. Il tema dell'acqua, la gestione delle risorse idriche, l'aumento della popolazione con la conseguente e preoccupante richiesta di cibo richiedono un'agricoltura sempre più efficiente, efficace e soprattutto in maniera tecnologica più avanzata. Oggi più di ieri l'agricoltore risulta essere una figura professionale essenziale per la società e per la salvaguardia dell'ambiente e ha molta più responsabilità rispetto al passato. Oggi l'agricoltore non è più solo quella figura che piantava e raccoglieva il grano e allevava qualche animale. Oggi l'agricoltore è e soprattutto deve essere anche il custode dell'ambiente, ossia deve essere un tecnico che conosce e gestisce la tecnologia a sua disposizione. Deve saper curare e controllare la biodiversità del proprio territorio in sinergia con gli enti preposti e non da ultimo governare le risorse idriche. <coughs> L'agricoltore è di fatto un tecnico ambientale che rispetta e custodisce con amore la... Eh, non sta bene, per favore. Eh, eh, eh. Scusate. No, no, fermati un minuto, scusa. Fermati, a, a, siediti, fa, continua da seduto, scusa. No, no, posto. Scusate. L'agricoltore è di fatto un tecnico ambientale che rispetta e custodisce con amore la sua terra come il suo unico e vero strumento di lavoro. L'agricoltore è la base, il punto di partenza della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale, alleato indispensabile per salvaguardia del nostro paese, del nostro pianeta e del nostro futuro. Se tutti ci impegniamo con coscienza a rispettare l'ambiente, se noi diventiamo un po' più agricoltori, ci sarà sicuramente un futuro migliore per tutti. Grazie. Grazie, grazie collega. Eh, eh. Adesso ha la parola il Presidente della Commissione Esteri della Grande, della Commissione Esteri della Grande Assemblea Nazionale della Turchia, Akik Kagatai Cik. Sayın Başkanlar, değerli milletvekilleri, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle İtalya G20 dönem başkanlığına bu toplantıyı düzenlediği için şükranlarımı sunar ve uzun bir aradan sonra yüz yüze bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bilindiği üzere Covid-19 salgının hayatımızı ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz. Bu küresel salgında 5 milyon civarında insanın hayatını kaybetmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ediyor ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerimi sunuyorum. G20 artık sadece temel ekonomik ve finansal konuları değil, birçok konuyu kapsayan bir istişare örgütü olmuştur. Bu anlamda sürdürülebilir gıda güvenliği de platformun gündeminde ön sıralarda yer alan bir konu haline gelmiştir. Tabi burada yapılan konuşmalarda birçok farklı istatistikler, birçok farklı Alınan kararlar gündeme getirildi. Ancak ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için daha kat etmemiz gereken çok uzun bir yol var. Covid-19 krizinin de birçok meselede olduğu gibi gıda güvenliği konusunda da mevcut sorunlara yenilerini eklediğini ve yeni çözüm yollarını zaruri kıldığını müşahede ediyoruz. Bu durum gıda güvenliğine ilişkin politikaların da yeniden ele alınmasını gerektiriyor. Tabi Dünyanın küresel tarımsal üretiminin yüzde seksenini gerçekleştiren G20 ülkeleri bu çalışmalara öncülük etmelidir. Araştırmalar artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için gıda üretimini mevcut miktara göre yüzde altmış oranında arttırmamız gerektiğini gösteriyor. Bu durum gezegenimizin dengesini bozuyor ve kısır döngüye giriyoruz. 
Sınırlı arazilerin alternatif kullanımları için artan bir rekabet var ve iklim değişikliği mevcut denklem ve denge arayışlarını daha da karmaşık hale getiriyor. Tabi çok farklı şekillerde dile getirilen konular da var. Fakat şunu söylemem lazım. Son dönemde daha iyi, daha fazlayı tüketme arzusu öyle bir noktaya geldi ki dünyanın bir kısmında hiç yenmeden çöpe atılan yemekler bir yanında ise yiyecek bulamayan insanlar var. Ve her iki tarafın sayıları giderek artıyor. Ancak bugün bir lokma ekmeğe dahi ulaşamayan insanlardan bahsediyoruz. Küresel düzeyde her yıl yaklaşık 1.3 milyar ton gıda kaybı ve ısrafı yaşanırken her gece 810 milyondan fazla insanın yatağa aç girdiğini biliyoruz. Çok değerli katılımcılar bunlar hepimizi düşündürmesi, hepimizi üzmesi gereken istatistiklerdir. Ve bütün bunun ortasında tabi Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılan çalışmaların yapılıyor olması hepimizi mutlu ediyor. Bugün burada bizlerle beraber Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Başkanı Genel Direktörü burada. Fakat pandemiden geçerken konuştuğumuz ve pandemiden geçerken mücadelesi içinde getirdiğimiz konulardan en önemlilerden birisi neydi? Aşı. Fakat değerli katılımcılar üzülerek şunu söylememiz gerekiyor. Müşahede ediyoruz. Biz aşı konusunda dahi hep birlikte karar alamıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülüğünde bu çalışmaları yapacağımızı dile getiriyoruz. Birleşmiş Milletler çatısı altında. Fakat Birleşmiş Milletler'deki Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği aşıları dünyanın her yerinde kabul etmiyoruz. Dün Afrika kıtası ile ilgili bir takım konuşmalar dile getirildi. Afrika kıtasındaki insanlara aşıyı ulaştırmak için bu bir lütuf değildir. Bu hepimiz için bir zorunluluktur. Tüm dünyadaki insanlara ama aşılar arasında ayrım yapıp farklı noktalara çektiğimiz zaman aşıyı yaptırıyoruz ama seyahat etmesine izin vermiyoruz. Aşı yapmasına katkıda sağlıyoruz fakat farklı ülkelere veya bloklara girmesine izin vermiyoruz. Avrupa Birliği ile Dünya Sağlık Örgütü farklı kriterler uyguluyor. O zaman yaşam hakkının temel bir hak olduğu dünyada yaşamak için Gıda almamız gerekiyor. Beslenmemiz gerekiyor. İnsanı kısa sürede ölüme götürebilecek olan bu hastalığa karşı beraber hareket edemediğimiz uluslararası kurullarda gıdamızın sürdürülebilir ve güvenli şekilde ulaşımını sağlamak için nasıl beraber hareket edeceğiz? Bizim medeniyetimiz komşusu açken kendisi tok yapmaması gerektiğini söyleyen bir medeniyet. Dünyanın da bu açıdan bakması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok değerli katılımcılar hepimizin şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Evet temel hak yaşam hakkıdır. Ama o yaşam hakkını sürdürebilmek için ortaya koymuş olduğumuz doktrinler, kurallar, kanunlar bunun adına ne derseniz deyin. Bunlar konusunda beraber hareket etmezsek dünyamızın kıt kaynaklarını Hızlı bir şekilde tüketir. Biraz evvel Sayın Başkan'ın da giriş konuşmasındaki istatistiklerinde dile getirmiş olduğu rakamlara ulaşırız. Bu da hepimiz için bir felaket olur. Zannedersem Covid-19 salgını hepimizi uyandırma noktasında, kendimize getirme noktasında büyük bir uyarı olmuştur. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Süremi açtığım farkındayım. Bu noktada sabrınızdan dolayı teşekkür ediyor. Tüm İtalyan dostlarımıza ve İtalyan halkına gösterdiğimiz oldukları misafirperverlik için de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Grazie collega presidente do ora la parola a Dari Banj Narayan Singh, vicepresidente del Consiglio degli Stati dell'India. Mr. Chairperson, distinguished participants. I compliment the organizers for choosing the important and contemporary topic of sustainability and food security after pandemic for discussion. COVID has given us an opportunity to introspect on ensuring food and nutrition for all 
particularly during the challenging times. It's a matter of great satisfaction for us that even during the worst phases of pandemic, the agricultural sector in India remained resilient. This was possible due to tireless efforts of millions of farmers and farmer-friendly policies of the government. This resulted in highest ever production food grain of 308 million tons. Apart from catering to domestic demand and exports, India also assisted with supply of food grains to the countries in need. India's 1.37 billion population means that we are responsible for managing food security of about 18% of the world population. During the difficult COVID times, India not only continues its national food and nutrition programs, but also augmented them with additional measures to ensure affordable food for all. India had recognized right to food through the National Food Security Act in 2013. It also acknowledges right to food as a fundamental right in our constitution. Under the targeted public distribution system, the government distributes highly subsidized food grains to over 810 million people across the country, one of the largest schemes in the world. In order to support the farm sector during COVID, India had initiated world's largest direct benefit transfer mechanism to provide cash assistance to over 113.7 million farmers. Implementation of such a scheme at a scale was enabled by unique identification system, Aadhaar, a technological intervention to provide government assistance. An umbrella relief package worth $22 billion named Pradhan Mantri Garib Kalyan package was rolled out to further cater to the demand for food grains. This ensured that additional 60 million metric tons of food grains were made available for distribution since April 2020 during COVID period. To extend these benefits to domestic migrant population, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi also announced the One Nation, One Food is Card a scheme that allows portability of food cards to assess benefits anywhere within the country. In addition, the government has also continued, continuously addressed the nutrition requirements of children by providing midday meal scheme in schools, another largest program of the kind in the world. The rise in frequency and intensity of natural disasters like floods, droughts due to climate change is likely to increase water shortages, loss of agricultural land and livestock, among other challenges. This urgently warrants an introspection to develop resilient and sustainable food supply chain. Esteemed speakers of parliaments, I feel happy to share through this August forum our new efforts. Our Prime Minister Sri Narendra Modi recently launched 35 new crop varieties to address twin challenges of climate change and malnutrition. These crops have shorter harvesting period and higher nutritional value. The crop varieties range from drought tolerant chickpeas to early maturing variety of soya bean to disease resistant millet and rice. To increase the nutritional content, India has also planned to supply fortified rice under key government schemes by 2024. Additionally, wide ranging agricultural sector reforms have been made which expand the market assets and provide greater flexibility to farmers for their produce. It is worthwhile to mention that 86% of Indian farmers come under the category of small farmers who allow subsistence model of agriculture within very low carbon footprints, thus an ideal, ideal example of sustainable consumption and production pattern. India believes in addressing food security in comprehensive manner by promoting sustainable agriculture, protect biodiversity, alongside securing better health outcomes. India is committed to strengthen food and agriculture sector by doubling the farmer's income in coming years. We also see sustainability of agriculture sector as an important anti-poverty tool, a means to provide gainful and decent employment. As public representatives, we see global food security the most crucial aspect of humanity. Being one of the oldest civilization, we are driven by our core value and we live Vasudhev Kutumbakam, the world is family since ancient times. India and its parliament are committed to work with the global community to address concerns around food security and achieve targets under Sustainable Development Goals of 2030. Parliament has always been proactive in enabling all necessary legal, financial and administrative framework in place to achieve the required targets with due foresight. Excellency, the official development 
assistant ODA provided by developed countries that constitute an important source for financing the needs and SDGs of emerging economies. There is need for United Voice to ensure that the developed countries honor their ODA commitments, especially in the unprecedented times. I thank the host country, Italy, for extending warm hospitality and efficient logistic support to make our stay comfortable. I hope our deliberations on this important issue of global concern will go a long way in strengthening parliamentary support in promoting sustainable agriculture practices and fish food security. Thank you. Thank you very much for you. And, uh, and adesso do la parola al Rodrigo Paceco, Presidente del Senato del Brasile. Minha saudação à senhora Presidente do Senado e ao senhor Presidente da Câmara dos Deputados da Itália, a quem, em nome do Congresso Nacional Brasileiro, agradeço pela hospitalidade. Meus cumprimentos ao senhor moderador, senador Cassini, ao diretor-geral da FAO, senhoras e senhores. A oportunidade desse encontro parlamentar, de caráter global, revela-se singular, em especial no momento em que enfrentamos uma das maiores crises da humanidade. Se é verdade que devemos manter a união e o foco no enfrentamento à pandemia do Covid-19, é fato também que outros temas são absolutamente fundamentais para o mundo. Antes, porém, gostaria de enfatizar às senhoras e senhores algumas das realizações do Congresso Nacional Brasileiro, concretizadas nos últimos cinco anos, medidas importantes e inovadoras, principalmente a reforma da Previdência Social, a modernização da lei trabalhista, a fixação do limite constitucional dos gastos públicos, a autonomia do Banco Central do Brasil, o marco legal do saneamento básico, leis no campo da energia sustentável, uma nova base nacional comum curricular no âmbito da educação e a concretização presente e constante da causa da defesa dos direitos das mulheres. Mas não há como deixar de mencionar os problemas atuais, que exigem pronta solução. Nesta reunião e sob esse tema, agradeço a oportunidade e trago aqui preocupação que gostaria de compartilhar. Em destaque, as desigualdades sociais e econômicas. Enquanto houver fome e miséria em qualquer parte do mundo, teremos um problema grave e comum a todos os países. Também creio que a busca pela paz mundial, com repúdio à intolerância e ao desrespeito às divergências, igualmente, deve ser a tônica das relações entre as nações, de cuja boa diplomacia dependem sobremaneira. E, no mesmo sentido, a promoção do desenvolvimento econômico de forma equânime, pressuposto do desenvolvimento humano e social, não pode mais se apartar da real e inteligente preservação do meio ambiente. Devemos nos preparar para enfrentar esse desafio. Isso é indispensável e constitui pauta relevante do Congresso Nacional Brasileiro. Todos esses temas, fome, paz mundial e preservação do meio ambiente, tem na segurança alimentar uma base essencial. Nosso país possui vasto território, inclusive de áreas agricultáveis. O clima nos favorece. Temos água em abundância e terras férteis. Evoluímos consideravelmente nas técnicas de cultivo, aumentando nossa produtividade com menos impacto ao meio ambiente. O Brasil desempenha papel de liderança no setor de energia renovável, sua matriz energética, limpa e renovável e sustentável, é constituída pela produção hidrelétrica, 62%, eólica, 8,6%, energia de biomassa, 8,5%, e solar, 3,1%. Podemos ampliar significativamente esses índices. Vamos seguir trabalhando rumo à meta de descarbonizar nossa matriz energética. O Brasil reúne uma das principais biodiversidades do planeta e 66% de nosso território é composto de mata nativa. É fundamental não retrocedermos nisso e investirmos ainda mais na tecnologia. Já estamos fazendo isso. E digo muito expressamente, abominamos e trabalhamos contra o desmatamento ilegal. 
Todas essas potencialidades se somam a diversas matérias que envolvem o aprimoramento logístico. Apenas para ilustrar, nesta semana o Senado Federal aprovou um projeto de lei de sua iniciativa, que estabelece um novo marco legal das ferrovias. Trata-se de uma forma consistente de ampliação de nossa rede logística, de escoamento da produção, sobretudo agrícola, através de ferrovias. Como parte de nosso ânimo nesse momento, estamos nos esforçando e nos dedicando a garantir a almejada segurança alimentar, que proporciona paz, viabiliza o combate à fome e desenvolve nossas nações. E não só o fazemos para o nosso país, mas para a nossa América Latina e para outros países do mundo, importantes parceiros nesse desafio. Concluo, senhor Cassini, elencando pontuais e sábias as concepções contidas na encarta encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre Francisco sobre a fraternidade e a amizade social, cuja preocupação nela manifestada põe como pilar civilizatório e transcendental para a humanidade o combate à fome. Temos esses compromissos e contamos com o apoio dos países e entidades tão bem representados por vossas excelências neste importante e oportuno evento. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Adesso do la parola al Presidente della Camera dei rappresentanti dell'Indonesia, Puan Marani. Honorable Chairperson and Distinguished Delegates, The pandemic has caused a humanitarian crisis that affects all countries without exception. The, w, w, the FHO report reveals a grim reality. It is estimated that at least 70, 720 to 810 million people affected by hunger in 2020, an increase of 20% compared to the previous year. The pandemic has also aggravated malnutrition and increased stunting rate. We know that food is the most essential need for the human being. Food security must meet the needs of people, planet, and prosperity. For people, by contributing to reduce poverty and inequality. For the planet, the production and consumption of food products should be done in a sustainable manner. For prosperity, by improving the welfare of farmers, especially food, poor farmers. To address the issue of global food security, we need to take strategic action. First, to promote a sustainable, inclusive, and resilient global food system. We need a global framework that covers food price stability, trade of food products, reserve of strategic food products, as well as the impact of geopolitics and climate change to food production. The system should also address early detection mechanism of poten potential hunger and malnutrition and market information database. Second, to ensure open, fair and transparent and non-discriminatory trade in food and agriculture commodities. The trade of food commodities is essential to guarantee the supply chains of agricultural products and access to food for poor households. Third, to provide financial and te technical support to improve food production and distribution in developing countries. The pandemic has offered a good lesson for each country to ensure the supply of essential health and food products. To achieve it, we need to conduct joint research program, innovation and technology transfer in production development, and efficient distribution of food commodities, including effort to reduce food loss and waste. Fourth, we need accurate, date, da, uh, we need accurate data to understand the state of play of food security, both at the global and national level. Accurate data based on information of supply and demand will guide us in the right policy. At the national level, Indonesia continues to strive to realize the ability
to nutritious food and ensure design life for our people. To support our effort, Indonesia has developed comprehensive legislation such as the food law. The law has been followed by recently with the establishment of national food agency to cope with various issues in the food sector. To ensure food security for over 270 million of its population, Indonesia has taken multiple measures, increasing the production of sustainable agriculture commodities, pro protecting the stability of staple food prices, distributing food assistance for low-income families, empowering farmers and micro, small and medium enterprises. I believe that comprehensive measure at the global and national level will contribute to, uh, to addressing the challenges of building food security and to leave no one behind. Thank you. Grazie, grazie Presidente. E adesso c'è l'ultimo intervento del dibattito generale che è di Nasser al Dugiter, che è membro della Shura Council dell'Arabia Saudita. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Un po'. Uh, se, se il Reis Pier Fernando Cassini, Reis Mejmoua l'Italia per l'Etihad del Parlamento del Dolly, il Reis Al Fakhri per l'Etihad del Parlamento del Dolly, il Sayyidato e il Sadr Hour. Tahia Tayyiba o Bad. Cosa? With low. أوكي. تعقد جلستنا هذه في ظروف بالغة الحساسية جراء ما يمر به العالم من آثار وتداعيات جائحة كورونا كما يواجه العالم عدة قضايا عدد, عدد, عدد من القضايا الملحة منها الاستدامة والأمن الغذائي بعد الجائحة والتي تتطلب تعاون المجتمع الدولي بكل مكوناته أوكي كالما أوكي سكوزي تعقد جلستنا هذه في ظروف بالغة الحساسية جراء ما يمر به العالم من آثار وتداعيات جائحة كورونا كما يواجه العالم عدد من, عق... عدد من القضايا الملحة منها الاستدامة والأمن الغذائي بعد الجائحة والتي تتطلب تعاون المجتمع الدولي بكل مكوناته في سبيل إيجاد حلول عادلة تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار وتستند إلى مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية السيدات والسادة إن التجارب الدولية خلال الجائحة قد تكون متشابهة إلى حد سواء وقد كانت تجربة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب مميزة وثرية وقد أولت المملكة العربية السعودية وقد كانت تجربة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب مميزة وثرية وقد أولت المملكة العربية السعودية بقيادة الخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي لا سيما في سياق ما تواجهه المملكة من التحديات المختلفة في هذا المجال حيث خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ وقدره 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي في عام 2021 واستكملت المملكة العربية السعودية مسيرة تقدمها في ارتفاع مؤشراتها الدولية محافظة على تفوقها مؤشرة في مؤشر المعايير الغذائية محققة المرتبة العالمية الأولى عالميا 2020 من حيث عد المؤشر أحد المكونات الفرعية لمؤشر الأمن الغذائي الذي يصدر بشكل سنوي عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ويجيب عن تساؤل سلامة الغذاء في الدول في الدولة حيث يطرح أهم الأسباب لانعدام الأمن الغذائي بالاعتماد على أربعة مؤشرات هي القدرة على تحمل, على تحمل التكاليف والوفرة والجودة والسلامة والموارد الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي كما يقيس المؤشر الأمن الغذائي التنوع والجودة الغذائية للوجبات الغذائية وسلامة الغذاء خلال عام 2020 حيث تندرج منه عدة مؤشرات حصدت فيها المملكة المراتب الأولى في ذروة الجائحة حصلت فيها المملكة المراتب الأولى في أيضاً متفوقة على العديد من الدول 
عديد من دول العالم فقد قفزت إلى المرتبة الثامنة في ذروة الجائحة لمؤشر مدى كفاية إمدادات الغذاء الوطنية من بين 113 دولة وتفوقت على 105 دول في نمو إنتاج الحبوب والخضروات قافزة تسع مراتب عن عام 2019 وعن سلامة المحاصيل بعد الحصاد وما قبل الاستهلاك حققت المملكة تقدما ضمن أفضل 20 دولة عالميا ولا زالت المملكة تقدم مبادرات التي ترى مناسبتها ومن شأنها أن تسهم في التخفيف من الآثار الإيجابية الجانبية لتداعيات جائحة كورونا وفي الختام أكرر شكري وتقديري لكم سيد الرئيس والحضور الكريم وتقبله خالص تحياتي غراتسي توت غراتسي توت Thank you very much. Uh, now for the conclusion. Uh, adesso per le conclusioni del dibattito, ridò la parola al direttore generale della FAO, Chu Ton Yu. Thank you, uh, Mr. Chair. It's my great honor to stand up again. First, I want to uh, send my sincere thanks for all the uh, speakers to address the issues related to food security and the uh, food safety in uh, the rural development as a holistic approach. What I wanted to remind all of us, three messages. First, Food, is, food security is the basic human rights. Any country, any culture, any religion, you have to address these issues from any different kind of society, any angle of society, you name it. From parliament to the government, from the uh, uh, civil society, to the academy, from public to the private. We are human beings. We have to share this and finish this noble mission together. Second, how? How to accomplish this noble mission together? We need to share technology, we need to share the policy, enabling policy. Because FAO, we are organization, 194 members, plus one uh, organizational members of European Union as uh, organization members. So share, share the best practice of the, your farmers in your each different uh, members. I know every one of you have a lot of sh things to offer and to share, no matter you're big or small, or you're from the poor or rich countries. That's why, since I come to uh, this office as the FLDG 2019, we started initiative, flagship initiative, hand-in-hand -hand initiative. We are focused on vulnerable in the world first, seeds, LDC, LLDC, and the conflict regions. And then we have uh, donor countries, not only uh, rich countries, donor countries, something you can offer. And then you are recipient countries, and you something you need to learn to, to from other members. So, a lot of uh, members of FAO, they are, at the same time, one hand is a donor, contributor, and another hand is a recipient. So that's a way to share the uh, mechanism through the hand-in-hand uh, -hand initiative. It's uh, uh, based on the big data, AI, and the, uh, we can show I think here, uh, Indonesia, as a big country, still is a hand-in-hand -in -hand initiative countries.
because they are very big. There are so many small islands. You say you are talking about the island countries. They have more than 1,000 islands. Island province, island country, I don't know what how to call it. So let's share. Let's work hand in hand in this. Third, innovation. Many members, you have to focus on investment. Please, you are parliament person, you are legal advisory bodies. You have to have a government to establish an enabling policy for a cultural investment. Number one is innovation, science, technology, research, you name it, all related. Not only basic research, development research, applied research, technology transfer, training young farmers, young staffs. That's the only way to have build up your capacity to transform agro-food system more efficient, more inclusive, more resilient, and more sustainable. No any other shortcut. That's the only way. No matter you are smallholder farmers, dominant country, this world, eh, we have a 85% of family farmers are smallholder farmers. Even in Brazil, in the United States, in Argentina, they have a lot of uh, smallholder farmers, less than, let's say, five hectares per family. So look at the, the reality of the global farming system. Smallholder farmers still are dominant in Europe, in Asia especially, and Africa, of course, some African countries also are smallholder farmers, dominant countries. How to produce more with less input, less water, less land, and and less negative impact on the environment. Solution is innovation. Innovation on the science, innovation on the business model, innovation on the policy. Last but not least, I wish you all to get on board to support your own government. Get them on board, get their ownership to scale up, speed up, process of the SDGs. Because only the members build ownership for SDG 2030 agenda. That is the only way. All the international organizations, others, civil society, just offer the relevant assistance to you. So ownership by member countries is crucial. I thank you all for your support FAO mandate. FAO is owned by you. Uh, members, yeah, I'm uh, you are number one servant in FAO. So please approach FAO, let's work together more science based, more rural based, and have the uh, farmers and the consumers and for the better future. Thank you, thank you for Italia and gave me opportunity and to have a chance to dialogue with you. And I welcome you all. Come to FAO, a most beautiful terrace in Rome. If you didn't come to FAO building, you didn't come to Rome. You didn't enjoy the most beautiful part of the terrace in Rome. Thank you. Thank you very much for your strong intervention. Uh, uh, now, thank you for everyone for your interventions in this important event. We now have to adopt the final document of the conference, but before we will have a short coffee, a short pause until 12 o'clock. At the 12 o'clock, the President of the Chamber, Fico, and the President of the Senate, Caselati, will propose the conclusion of our summit. Half an hour at 12 o'clock here. Thank you. Do la parola al Presidente Fico.
Buongiorno nuovamente a tutti. Io volevo ringraziarvi per l'essenziale contributo che tutte le delegazioni hanno dato su temi assolutamente fondamentali che nel nostro futuro come Paesi dobbiamo per forza di cose affrontare. E prima le affronteremo nel modo migliore, in modo globale e insieme e, primo, e prima troveremo le soluzioni importanti. La strada è stata indicata e anche nel documento che approveremo oggi riusciremo senza dubbio a dare un grande supporto anche poi alle decisioni che verranno prese eh, dai governi del Paese. E queste sono le nostre indicazioni come Parlamenti del, del G20. Oggi noi abbiamo delle discussioni importanti e quando parliamo del nostro pianeta che è uno dei nostri P significa parlare del nostro ecosistema e quando parliamo di persone significa di parlare delle persone all'interno di, di questo ecosistema e quando parliamo di prosperità significa parlare della prosperità della persona all'interno di questo ecosistema che è l'unico modo in cui possiamo prosperare tutti quanti insieme questo per me oggi significa eh, pianeta, persone e prosperità quindi vi ringrazio davvero per il vostro contributo Cari colleghi, anche a nome del Presidente della Camera, dei deputati italiana Roberto Fico, desidero ringraziare voi per primi per la partecipazione numerosa e per l'autorevole contributo eh, che avete offerto a questo settimo vertice parlamentare degli speaker dei Paesi del G20. Ringrazio quindi gli esponenti del Governo italiano, in primo luogo il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, per aver portato il nostro, nel nostro dibattito la visione e le proposte della Presidenza italiana del G20. Ringrazio quindi gli autorevoli rappresentanti delle, organi delle organizzazioni internazionali, segnatamente lui, Pelox, la Banca Africana di Sviluppo, la FAO, l'ONU, che hanno grandemente contribuito alla conferenza, i rappresentanti del mondo scientifico, della società civile, con cui nei due giorni di lavoro appena trascorsi abbiamo approfondito alcuni dei temi più importanti che riguardano il presente e il futuro delle nostre società e delle nostre economie. Numerosi sono gli spunti e le riflessioni le proposte che sono emersi durante i lavori e nel corso degli incontri bilaterali che si sono svolti a latere della conferenza. I contenuti del nostro dibattito trovano ampia eco nella dichiarazione congiunta che stiamo per adottare. Il testo che ora vi è sottoposto nella sua versione definitiva è il frutto di un intenso lavoro di consultazione e concertazione tra le delegazioni che ringrazio tutte per aver migliorato e per aver arricchito la nostra proposta iniziale. Seguendo l'impostazione della Presidenza italiana abbiamo voluto articolare la struttura della dichiarazione nelle tre P, tematiche che hanno innervato l'intero processo G20 a guida italiana. Nella P di People ci soffermiamo in particolare sull'emergenza pandemica, sulla necessità di procedere velocemente alla vaccinazione capillare della popolazione mondiale. Nella P di Planet chiediamo di accelerare il percorso verso lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'Agenda 2020 dell'ONU e sottolineiamo l'esigenza di agire presto per fermare il cambiamento climatico. Nella P di Prosperity chiediamo che la ripresa economica globale sia inclusiva, sia sostenibile e che promuova una società basata sulla conoscenza e sull'uso virtuoso della tecnologia. Infine, 
abbiamo voluto aggiungere la P di Parliament, riconoscendo il contributo importante che le assemblee legislative possono svolgere nel processo del G20. Questa dichiarazione sarà trasmessa al prossimo vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 di Roma e sono certa che contribuirà a rafforzare la dimensione multilaterale e a individuare soluzioni tempestive ed efficaci alle grandi sfide internazionali che abbiamo di fronte. Se siamo tutti d'accordo Dichiaro dunque adottata per consenso la dichiarazione congiunta del settimo vertice degli speaker dei Paesi del G20 e prima di dichiarare la conclusione dei nostri lavori ho il piacere di invitare la collega Presidente del Parlamento dell'Indonesia, Puan Maharani, ad annunciare la convocazione del prossimo vertice P20 nel 2022. Prego Presidente. Honorable Chairperson and Distinguished Delegates, i extend my highest appreciation to Italy's G20 leadership, including in hosting P20 meeting. Starting from 1 December 2021, Indonesia has the honor to carry the torch from Italy's G20 leadership, and we are ready to continue its success. 2021 will, 2022 will be an important step as we expect to carry out a more solid recovery. The world needs to keep united to push a stronger recovery and solve our common issues. Thus, under our leadership, we also highlight the importance of partnership, solidarity, and inclusivity. Indonesia G20 Presidency will focus on the theme Recover Strong Together, Recover Stronger to address the global challenges. In line with this, we plan to host P20 to discuss the role of Parliament in promoting stronger growth and creating healthy society. We propose priorities on sustainable development and green economy, healthy economies and healthy society, people empowerment and capacity build building. We aim to strengthen P20 contribution to pandemic recovery process in the context of G20. It requires synergy between parliament and government, a strategic partner in discussing the G20 agenda. To close, I wish to extend my invitation to all P20 members to attend our meeting next year in Indonesia. I count on you support this to support to the smooth convening of Indonesia G20 presidency. Thank you and see you next year in Indonesia. Cari colleghi, vi ringrazio ancora e dichiaro concluso il settimo vertice dei presidenti dei parlamenti del G20. Grazie, grazie di cuore a tutti. Ci incontreremo fra poco per il pranzo a Montecitorio. Grazie.